naitwa Jenny Kishai na mwanzangu kwenye kamera ni Asha Kabuga. Haribu tuzungumzie sasa mchezo um, wa marudiano wa Liga Mabingwa Afrika Yanga Sports Club wakimkaribisha Zara FC kutoka Sudani Kusini. Wakati wa pogenini walimchapa nne kwa sifuri sasa wanakuja dimba la nyumbani ingawa alitumia dimba la nyumbani ila yanga alikuwa ugenini ya kitifaki yanga alikuwa ugenini uh, zala alikuwa nyumbani uh, mchezo unakuja sio wa kitifaki yanga atakuwa nyumbani zala atakuwa ugenini nasubiri maajabu ya mpira <laughs> e, ili yanga asipite itakuwa ni maajabu ya mpira wa miguu kwa sababu tunaambiwa kwenye mpira wa miguu hakuna maajabu ambayo hayajawahi kutokea ndo nasubiri kuyaona uh, kwa zala na tuonesha hayo maajabu maajabu ambayo sitarajii kuyaona um, naamini yanga wana nafasi kama ni kupima kwa asilimia na wapa asilimia tisini tayari wako mbele kwa sababu wa mechi ya kwanza wameshinda mabao manne kwa sifuri uge nini sababu hiyo inahesabiwa hivyo ni uge nini mechi ya pili zala apindue ashinde mabao matano kumfunga yanga zala ni ile kumfunga yanga ile Yanga unbeaten. Sio ni. Unajua kuchambua Zala na Yanga rais kinoma. <laughs> yes. Kwa nini? Kwa sababu uh, timu bora inakutana na timu ambayo wameonesha udhaifu. Ni bora kwa mazingira ya, ya Sudan Kusini. That's why mechi kwao bingwa lakini tunafahamu daraja la Sudan Kusini na daraja la Tanzania wamepishana mbali sana. Jamaa wana challenges nyingi ambazo wanazipitia, wana mazingira magumu sana ambayo wanapitia kwenye soka lao kwa jumla wake. Um, ndio hizo jamii pia za Horn of Africa ambazo zinatokea kwenye hii pembe ya Afrika uh, the like of uh, Somalia, Djibouti, Eritrea kidogo ambaye kanyosha kidole kwenye hii kwenye haya mataifa ni Ethiopia Ethiopia wanakana kufanya vizuri but na wao pia kwenye club level hawana misuli hawafanyi vizuri kwenye national team wanafanya vizuri sana um, uyu 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 Zalan anatoka Sudan Kusini ambapo tunafahamu hata kuji uh, wenyewe wanasema uhuru Sijui kana ndio tutakuwa sahihi mimi sifahamu maswala ya like diplomasia lakini wenyewe wanasema kupata uhuru ilikuwa ni mwaka 2011 mimi naita kujitenga na Sudan ilikuwa mwaka 2011 kwa hiyo walikuwa wanataka kuboresha vitu vingi sana mpaka kastebe kwenye mpira um, wanacheza mpira kwa sababu wanapenda na Zalan ni, ni Battalion Club ni klabu ambayo ilikuwa wale wanajeshi ambao walikuwa wanataka kujikomboa ilikuwa ndio klabu yao ni klabu ya jeshi mwana ni klabu ya mapinduzi wanatoka katika jimbo la Rumbek ni klabu ya mapinduzi wanataka kujinasua kwa hiyo ilikuwa ni klabu ya jeshi um, lakini kwa sasa imerudi kwa raia ipo kwa raia wa pale Rumbek um, Sudan Kusini baada kujikomboa wanapitia changamoto nyingi za kiuchumi kama taifa kwa hiyo kabla ya kuangalia sports aspect wanaanza kuangalia kwanza masuala mengine miundo mbinu ya, ya, ya nchi kwa sababu hiyo miundo mbinu yenye changamoto mara nyingi hawa zala so zala ligi yao kuna muda inasimama kipindi cha mvua unashindwa kusafiri hakuna alami unasafiri vipi eh kwa hiyo kuna hiyo changamoto unashindwa kupanda flight kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuna hiyo changamoto tafuta airport yao angalia hiyo airport ya Juba hatari yani ukiangalia unaona ah, wanapitia changamoto mbaya sana hauwezi kuacheka kwa sababu si sote ni ardhi moja wote sisi ni, ni Afrika um, una feel huruma yani kuna huruma unaipata una, una nilikuwa nimekutana na captain wao Justin Demajok Um, huyu ni, ni captain lakini ndo kama mfadhili wa club. Yeye ndo kabahatika alisoma, alienda kusoma Uganda, kenda Kenya, kacha zacheza pale. Bado kidogo tu na Gor, Kogalo Gor Mahia. Lakini akufanikiwa, akarudi, karudi mpaka kwa wao. Wazazi kama alikuwa anataka acheze mpira, ana hela hela kidogo sababu amesoma soma nini, anafanya fanya shughuli, ndo ana sponsor ile club na amekuja na timu. Alikuwa anisimulia vitu vingi sana kuhusu Zalan. Kwa hiyo hizo changamoto zote siwezi kuzungumza kila kitu hapa. Lakini hizo changamoto zote ambazo walikuwa wanazipitia Zalan Um, imepelekea ligi yao kutu, amini ligi yao ambayo wanaipitia imepelekea Zalan kutokuwa uh, timu imara imepelekea Sudan Kusini kutokumaliza hizi round yani huaga wamalizaji hizi round sio watoke preliminary kwenda first round au watoke first round kwenda second round au waonage kwa hiyo kuna group stage kwa timu ya Sudan Kusini hakuna obvious uh, klabu zao ni Atrabara inafanya vizuri kule au Al Hilal Wahu ambao walicheza na Kipanga Uh, kwenye kwenye confederation wanafanya vizuri kule lakini huku hawafanyi hawafanyi vizuri. Hao Azala ni klabu ndogo tu. Klabu ndogo uh, Sudan Kusini ndo mara ya kwanza wanachukua ubingwa and still hawajafanya vizuri. Bahati mbaya wamechukua ubingwa huko wenyewe wamefurahi kule kweli jina letu linatokea kwenye kafu. Kwenye draw ya kafu jina letu litatangazwa. Na kweli kwenye draw ya kafu wakajipanga bado kwenye television wanaangalia 
sisi tunaenda nchi gani finally wananchi mama mangu kajaba anaambia anaambia bwana namjua yule mkongo mai atwa Mayele namjua Mayele namjua Khalida Ucho namjua Juma Shaban anamjua na na Jiki Tiara anaambia kwa nini anawajua hao anawajua kaniambia huyu kwa kwa hao Mayele na Mayele na 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 Juma Shaban Mayele Juma Shaban na na Yanik kwa ajili ya kupitia IS Vita Club. Sasa yes ndio ah walikuwa wachezaji wa vita wale wachezaji wazuri wazuri wanaongea Kiingereza lakini mimi naongea tu Kiswahili hapo. Wachezaji wazuri sana hao wachezaji. Kwa hiyo alikuwa lakini mbali na hapo alikuwa anawafuatilia. Yaani alikuwa anakaa kule kwao. Wanaangalia mikanda ya Yanga wanawachambua Yanga. Tunawaingiaje hawa? Tunaenda kwa sambaratisha. Na hata juzi hapa kati Yanga wanacheza niliona walivyokuwa wanacheza na Mtibwa walikuja pia kuangalia. Walikuja, walikuja Benjamin Mkapa. Uh, hilali wao wanacheza na Kipanga walikuwepo Azam Complex waenda kuangalia wanaangalia wanajifunza vitu vingi sana ila ni mawapenda kwa wazi wanasema sisi kutembea kujao kama uko Tanzania ni exposure um, tuna tuna tunawakilisha Rumbek tunawakilisha Sudan Kusini that's why mifaa jezi imeandikwa visit Lake State ni eneo ambalo wanatoka huko Rumbek umeelewa kwa wanafanya inawapa inawasaidia hiyo inawapa hiyo exposure kidogo lakini wala hawajioni kwamba na yetu compete msimu huu tukachukua ubingwa hawana hiyo nguvu wenyewe wanajijua hata kituo hiki cha Young Africans wenyewe walikuwa wanajua kabisa kwamba sisi tunaenda tunaenda Tanzania kumaliza mechi zetu kutafuta exposure kwenda kuangalia mazingira afu tutarudi um, miaka fulani iliyopita huku nyuma kulikuwa kuna hizi kesi za raia wengi kutoka Somalia Djibouti Eritrea hata Sudan Kusini bado hajapata uhuru miaka 2007-2008-2009 ilikuwa wachezaji wengi kutoka kule wakifika Uganda au Kenya kwenda kucheza tournament fulani awarudi wote yanarudi wote kwa hao <laughs> wengine wanabaki huko huko wanabaki mbona naona mitandao watu wanasema zalani mbona kama naona kuna dalili ya wachezaji wengine watabaki hapo <laughs> zalani watu wema sana wanaipenda nchi yao bahati nzuri sasa hivi rumba kuna amani zamani ilikuwa vita hata usafiri kwenda kucheza mechi za ligi ilikuwa waendi kwa sababu ilikuwa mapigano mapigano mistuni mkifika amani hakuna nini lakini sasa hivi wanacheza kwa amani ligi yao kwa utulivu mkubwa wanacheza kwa kanda tena kanda yao ya huku upande wao Rumbek sasa hivi kuna amani wanapenda nchi yao watarudi nyumbani wakimaliza mechi hatobakia na kuhakikishia hatobakia hata mmoja utarudi tena Sudan Kusini na maisha yataendelea sasa hivi uh, vitu vime advance sasa hivi mavita vita yale yamepungua tofauti na ile miaka ndio tunakuwa wadogo wadogo ile kila siku tunasikia Darfur kwenye taarifa habari hiyo Sudan hiyo watu wamekiwaasha ukika kidogo sui Mogadishu sui Kismayo watu unasikia mija ni tangu kwa mdogo unasikia mija ni ukisikia tu imeje unaona hii umesha bari yako lakini sasa hivi tunaona amani imekuwa nzuri uh, ushirikiano huu wa, wa, wa mataifa kidiplomasia imekuwa na afya sana ushirikiano mko mkubwa sana East Africa community lakini pia kwenye ukanda wa kimpira kando wa Sekafa East African Central. Uh, na yeye pia mashirikiano yamekuwa mazuri, mpira unaendelezwa vizuri. Sasa hivi chini ya Hana Rabo President uh, wa Alskaria, mambo yanaenda vizuri kipindi kile ilikuwa chini ya Musonye. Uh, mambo yalikuwa mazuri pia. So, naamini Zalan watarudi Sudan Kusini, watenda kujipanga tena kwa ajili ya msimu mwingine utakaofuata wa, wa, wa michoano wa CAF kama watafanikiwa kushiriki. Lakini Yanga wanatakiwa ingie vipi katika huu mchezo ili kuhakikisha kwamba hata kama wanapita kwenda hatua nyingine lakini wanakwenda na idadi kubwa ya magoli. Magoli mengi yasaidii kitu chochote hapa. Mm. E, sana sana wakifunga magoli uh, 18 sijui itakuwa meka rekodi kwenye CAF, kwenye CAF Inter Club kuna timu iliyokuwa kufunga magoli mengi. Hiyo ndio kwa rekodi ya Yanga. Waitafuta tu hiyo rekodi. Lakini kwa maana ya mfungaji mmoja kufunga magoli 20 haisaidii chochote kwa sababu <laughs> kwa sababu haya magoli uncountable. Haya sabiwi kwenye hii hatua. Yes, nafikiri tangu mwaka 2018 waliacha ku, 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 ku count kipindi kile kina Medica Gero wamefunga funga kwa wale wafunga kina Mbabane, Swalozo, kina Chama nini kufika huko mbele wakakancel, wakasema no, tutaanza ku count magoli kuanzia group stage. Um, kwa hiyo Mayele ana goli tatu mpaka sasa hivi. Nafikiri ndo hat pekee kwenye hatua hii ya Mayele kwenye kafu yote. Uh, ndo kinara, lakini akifika group stage hana goli. Anaanza fresh anaanza mpya. Kwa hiyo Yanga waingie vipi katika mchezo huu? Waende kutafuta rekodi zao, wanazozihitaji, waende kutumia mchezo huu kujiimarisha sawa kuelekea mechi za ligi kwa sababu wana mechi na watani wao Simba Sports mwezi ujao, si ndio? Uh, watumie mechi hii kwenda uh, 
kujiandaa na mechi ya mpinzani anayefuata uh, kwa maana ya Hilal au St George yoyote atakayekuja watumie hii mechi kujiandaa um, wasiingie pia yote kwa yote kuna tahadhari huu ni mpira wa miguu na huko ni zala anacheza jua wote sio kuna wengine wa kucheza unajua wale ambao wakocheza wakoje unaweza kapakia watu pale afu mkashangaa huu mpira wa miguu hakuna majabu ambayo hatujaona kwenye mpira wa miguu kuna yule ako takot siku hiyo alikuwa isolated kule mbele alikuwa pati mipira lakini kama atapata mipira ni mchezaji mzuri unaweza kuona tatu watu wakaanza kushangaa eh kwa ni simba na joan galaxy ilikuwaaje kwa hiyo si wadharau zalan waheshimu uh, <laughs> kuna lugha kwenye mpira ya mtaani huu mpira wa mtaani ambao tunacheza mimi nacheza sana mpira ujue cha ndimu so cha ndimu nini mpira so rasmi huu kama ndondo ah ndondo yes kuna yani timu pinzani tunaita kona unajua koni zile za kuruka yani mnamfanya mpinzani koni yani nyinyi mnapasiana mnacheza mnavotaka yani ndio hiyo ni mechi nafikiri pia ni mechi za unaweza kuanza na, na kikosi cha kwanza alafu second half kaingiza wachezaji ambao hapa nafasi labda nda 20 twende labda wapi twende labda wapi twende mkakamilisha lakini wasiwadharau kwa kiwango hiko wasiwadharau kwa kiwango hiko waingie tu vizuri kwa tahadhari kubwa waende wakawafunge Zalan yani waingie hivyo kwamba twende tukamfunge Zalan hawa ni wa Tanzania na timu zote za Tanzania tupo kwenye operation group stage kwa msimu huu yanga mambo mazuri wameanza vizuri kwenye hii hatua ligi mabingwa Afrika wameanza vizuri sana na hiki ndio kitu ambacho walikuwa na kikosa kwa misimu mingi sana yanga msimu huu um, tangu msimu uliopita tarajii kama yanga itawaangusha mashabiki wake na tarajia kuona young africans wakifika group stage uwezo huo wanao timu wanayo uh, sioni mpinzani ambaye mia kwa mia wanasema hapa yanga apiti simuoni huyo mpinzani yanga akimaliza hapa na zalan atakayefuata awe st george yanga na nafasi ya kupita awe al hilal yanga na nafasi ya kupita kwa upande wa Yanga Sports Club dhidi ya Zala FC kutoka Sudan Kusini. Haribu Mzinga ameweza kumaliza hivyo. Josen Traders wa uzaji wa hifadhi ya ujenzi wanapatikana Buguru Nchama lakini pia eh Bunjabei watengenezaji na wasamazaji wa Jeza Simba Sports Club pamoja na Tanzania Prisons ni miongoni mwa wadhamini wetu ambao wanachupa nguvu na kutuona Mpenja TV kila siku tukiwa tunakuhabarisha swala zima la michezo. Haribu tuingie sasa kwa Simba Sports Club tarehe 18 na izungumzaji mapili anakwenda kumkaribisha nyasa big bullets kutoka kule Malawi mchezo wa marudiano ligi ya mabingwa Afrika ugenini walimchapa mbili kwa sifuri ya yeah, wanajita timu ya watu people's club nyasa big bullets um, zamani ilikuwa bakili bullets ikawa bata bullets um, sasa ni, 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 ni big bullet nyasa um, ni klabu ambayo ni klabu muda mrefu lakini ndio kio cha mpira wa, 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 wa Malawi Yes, ingawaje kimataifa haina misuli. Na haina misuli pia inatokana na ligi yao ya ndani. Uh, competition ya ndani wanafanya vizuri. Msimu huu domestic league wajapoteza mchezo hata mmoja. Na wamecheza michezo mingi 20 plus. Um, Simba wame imekuwa timu ya kwanza ndani ya mwaka huu kwenda kumpiga Big Bullet pale. Tena wamempiga nyumbani. Utofauti tu kwamba ule uwanja ambao wamecheza sio uwanja wao. Ule ni uwanja wa bingu uko Lilongwe. Nyasa ni timu ya Brantaya uwanja wa Kamuzu Banda. Na uwanja wa Kamuzu Banda ni nyasa ni timu ambayo ina fans hivi wengi sana. Mashabiki wengi mno. Yaani unaweza kusema wa Malawi wote ni nyasa. <laughs> Big bullet. Ya, yeah. sasa ni klabu ambayo uh, inafanya vizuri lakini ulipokutana na class ya Simba Big Blow wamechemka pale bingu. Ni nyumbani ile wamechemka mbele ya mnyama. Wamepigwa. Mechi ya pili ndio hii ambayo inakuja huku. Um, big bullet wanakuja huku wakiwa wanajua kuwa mlima ni mkubwa sana lakini na ziheshimu sana timu kutoka ukanda wa Kosafa huwa zipaki basi yani tabia kujirudi rudi nyuma kujifendi defendi hawana wanafunguka mwanzo mwisho kwa utafunga wafunga lakini watafunguka nyasa anakuja hapa simba atakao kuwa na tahadhari ya hali ya juu kwa sababu um, wanakuja ikiwa hawana cha kupoteza wameshapoteza magoli mawili wakiwa nyumbani hii mechi sio mechi tu ya ushindi wa goli moja ili wapite wapate walao mabao mawili umeona ili waende kwenye kwenye penalty kicks um, au wapate mabao matatu kuwaondosha simba watarudi nyuma msimu jana wataangalia uh, Joan Galax ni timu dhaifu kikompea na Nyasa Big Bullet Joan Galax walifaulu wapi sio wakishaona wata apply 
mepangwa Joanne Galax no doubt na nakwambia hivyo no doubt kwa sababu wote wanataka kumoja wote ni 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 ni, ni kosafa kwa hiyo atakao wata, 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 wata evaluate yani huko waliko tangu ile game imeisha pengine simba wameondoka uh, lilongwe wakuwa kifua mbele kwamba tumesha amaliza wanamfikiria sasa anayekuja mbele ni nani ni Red Arrows ama Premier de Agosto ya Angola wanawafikiria hao uh, ile mechi ya Big Bullet kimahesabu kwa wachezaji kwenye benchi la ufundi kwa viongozi na mashabiki asilimia themanini wamepita hiyo ndio wakili yao copy and paste dhidi ya Joanne Galax nyasa Big Bullet baada kumalizika ile mechi kuanzia kipenga cha mwisho kiliposikika wanafikiria tunaenda kugeuza vipi matokeo Benjamin Mkapa umeelewa eh? kwa hiyo zinakutana timu mbili moja na confidence kwamba tumeshamaliza moja inaenda kutafuta matokeo Benjamin Mkapa kwa hiyo big bullet watakuja hapa bila kujihami wanakuja kufungua turbo zote yani yani simple kwamba tukafie Benjamin Mkapa umeelewa eh? kwa hiyo itakuwa mechi ya kucheza kwa tahadhari kubwa sana Simba wanataka kucheza kwa tahadhari kubwa sana wasije waka under wasije waka wadharau nyasa big bullet big bullet kwenye ile mechi ya kwanza um, walicheza kwa confidence mimi ile mechi sikuangalia live ile aliangalia marudio sababu muda ule mechi nilikuwa nafanya mechi nyingine um, big bullet walicheza kwa kujiamini kwamba Simba ni timu nzuri lakini wao domestic league wanafanya vizuri ni timu ambayo imeshindikana Malawi. Napenda sana kutumia hilo neno kwa sababu hakuna mtu ambaye kawafunga pale. Hata wale Mighty Wanderers ambao ndio wapinzani wao wa karibu wote kwenye waki, kwenye, kwenye Dabia Brantaya walipokutana nao wakaenda mabao matatu kwa matatu. And still Nyasa alikuwa bora uwanjani. Kwa hiyo Nyasa alikuwa na hiyo confidence kwamba tunaweza tukawa beat Simba. Story kwa tofauti pale. Ujaji wao huko wanakuja na tahadhari. Sasa ile confidence ambayo alikuwa na nyumbani naondoka. Wanakuja kwa tahadhari. Kipindiko Simba katenda Nyasa alikuwa anajua Nyasa hajapoteza mchezo wote. Kwa hiyo na timu na timu ngumu yani walikuwa anajua hivyo Simba wanaenda kucheza na timu ngumu walipofika uwanjani walijipambana wakiwa wanajua wanacheza na timu ngumu nyasa walikuwa wanacheza kwa confidence kwamba sisi ni hatujapoteza hapa na hawa Simba tunaweza tukawabiti hapa hapa so ni kwa hiyo sasa hivi mawazo yanabadilika Simba anakuja Benjamin Mkapa akiwa anaamini kwamba yes njo nishakubutua mbili kwako una cha kuniambia nyasa anakuja hapa sasa anasema nenda kubana meno mimi Mkapa nenda kumwadhiri Simba kwa hiyo ni mechi ya kuiangalia sana ni mechi ambayo haijaisha ni mechi ambayo haijaisha ingawaje unaona Simba ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri ila kwenye mpira wa miguu hakuna maajabu ambayo tujaona msimu jana tu hapa nimesema Joanne Galax walifanywa hivi hivi kwenye first match wamepoteza nyumbani Haboron game ya pili wakaja hapa wakapindua matokeo tatu moja wale wauni wakapita sasa na hawa <laughs> People's Club Nyasa Big Bullet watakuja hapa wakimaliza booster la kwenye, la kwenye kikosi chao watahitaji matokeo hapa. Kwa hiyo Simba ingekuwa tahadhari. Wakati Simba wamekwenda Malawi kulitokea vitu vingi sana. Mara kocha, mara sijivieti, mara sinini. Wengi wakawa wamefikiria mbali zaidi wakasema Simba huenda wangepoteza ule mchezo kutokana na mambo hayo. Lakini wameweza kushinda magoli mawili kwa sifuri ugenini. Wanakuja sasa nyumbani. Kocha Mgunda na msaidizi wake Selemani Matola walifaulu wapi lakini pia wanatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha hata huu mchezo wakiwa nyumbani wanafanya vizuri zaidi walipofaulu kwenye mechi ya kwanza ni kuheshimu Nyasa Big Bullet uh, ndio maana wakafanikiwa kuwafunga uh, wanachotakiwa kufanya kwenye mechi ya pili ni kuheshimu Nyasa Big Bullet ili wafanikiwe kuwaondoa ile ilikuwa kuwafunga huku kuwaondoa sababu si dakika tisini nyingine kwa hiyo wanatakiwa kuwa na hiyo na, na, na hiyo tahadhari um, sifikirii kama Simba watafunguka sana kwenda kuwashambulia tena Nyasa wafunge magoli mengi sifikirii hiyo kitu watacheza kwa tahadhari Uh, ya kujihami watacheza kwa tahadhari ya ushambuliaji wakiwa wanajua hawa ambao wanacheza nao wao ni simba wale ni mbogo sio mbogo ambao wamejeruhiwa kwa hiyo kwa namna yote atakuwa na athari uh, timu inaonekana na winning mentality kwa hiyo imeshinda kwenye mechi ya kwanza hiyo ya mgunda ya kwanza ya, ya nyasa wameshinda mechi ya pili dhidi ya Tanzania Prisons maana yake uh, hawa 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 uh, ili benchi la fundi lina confidence lenyewe wachezaji wana confidence hii confidence waiendeleze ili waendelee kufanya vizuri katika mechi inayokuja. Na namna ya kuendeleza confidence maana ni kuendelea kuaminisha kuandaa wachezaji kisaikolojia na hiyo kazi Juma Mgunda anaifanya. Alifanya sana akiwa na Coastal Union mpaka anafika finali na Young Africans. Coastal Union msimu uliopita tuliona ikiwa na ushindani mkubwa. Uh, Juma Mgunda kwenye 
maelezo yake interview yake kwanza baada ya mazoezi kupitia uh, platform za Simba alisema kitu cha kwanza alichokifanya ni kuambia wachezaji wapambane uwanjani kwa hiyo kabla kuinput mbinu kwanza wachezaji kuandaa kisaikolojia kitu ambacho mgundo amefanikiwa mpaka sasa angalia game yao dhidi ya Tanzania Prison na ambavyo wamecheza kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 80 mechi inaonekana kuwa ngumu Prison inaonekana hawataki kukana mpira tena hawataki kucheza tena mpira kila mmoja anapiga tu mpira uende mbele lakini bado wachezaji wa Simba walikuwa na, na focus hiyo moja walikuwa naamini hakuna kusema imeisha mpaka iishe walikuwa wanaendelea ku push wanashambulia kwa nguvu mabadiliko ambayo benchi la ufundo ameyafanya yameenda kuongeza nguvu mpaka wakaenda kupata matokeo ya ushindi maana yake confidence ya timu iko juu walikuwa naamini wanaweza kufanya kitu na benchi la ufundi confidence yao iko juu wanaamini mabadiliko ambayo walienda kufanya yangeweza kufanya kitu that's why wakapata matokeo ya ushindi kwa hiyo hata kwenye mechi dhidi ya Nyasa Big Bullet ni kuandaa wachezaji kisaikolojia waende kupambana uwanjani sometimes pengine wala sio mechi ya mbinu sana ni mechi ya kuandaa wachezaji unajua wagopa sana wachezaji ambao wameandaliwa kisaikolojia kuliko wachezaji ambao wameandaliwa kimbinu Um, kuna kuna timu moja iko kwenye Bundesliga inaitwa Sports Club of Freiburg kocha wao anaitwa Christian Streich Christian Streich ye ndio kocha ambaye amekaa muda mrefu sana kwenye kwenye kikosi cha Freiburg kuliko kocha yote kwenye timu nyingine kwa sasa ambao wako pale Christian ye ni kama mzazi yani wachezaji wengi na wazaa kwa umri yani wachezaji wengi na wazaa iangalie timu yake ikiwa uwanjani wale wachezaji mechi zinapoisha wakiulizwa in, kwenye interview mbinu ukuti kuzungumzia sana mbinu maana nyingi wanazungumzia yes uh, mipango ilikuwa vizuri sana ya coach yeye yeah, anatajwa coach coach kila kitu coach kuna coach mwingine anaitwa Uzishas wa Union Berlin na hivyo hivyo wachezaji wake coach coach hasa yaangalia Freiburg yaangalia Union Berlin wakiwa uwanjani kwenye pitch utaona wanapambana unaona kabisa hawa ngoma chuma chuma ndio wanachokifanya sasa hata kwa Simba Uh, mbali na daraja la ubora mbali na mbinu ambazo wanaziweka pale uwanjani ukishafanya mbinu tayari waandaa wachezaji kisaikolojia hizo mbinu wazipambanie kwa asilimia mia ili kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo naamini ni mechi ambayo ipo kwenye mikono ya Simba wao wenyewe sasa kama wataendelea kufanya vizuri ama kuiangusha nchi. Lakini naamini operation group stage kwa timu za Tanzania hizi timu mbili kio sababu unapozungumzia Simba na Yanga unazungumzia timu mbili kio mataifa yote duniani kwenye ligi zote kuna timu nyingi zinazofanya vizuri lakini kuna timu vio sume nelewa kwa hiyo kio cha mpira wa Tanzania Simba Yanga tunamweka pia kwenye hii pot na Azam FC anaingia hizi ndio timu vio za Tanzania bado kuna haja ya kuendelea kuwachunga wale wachezaji ambao ni vinara na hatari kwenye timu wanatakiwa kumchunga Adai Poju Babatunde ni striker from Nigeria um, hakuwa na mchezo mzuri sana kwenye ule mchezo wa kwanza sasa so, ujui kwenye mchezo wote hakuwa na mchezo mzuri au la na kiwa na mchezo mzuri anakuwaaje sababu kule ameshafunga goli nane kwenye Super 8 Cup um, kama FA alafu ameshafunga bao 11 kwenye uh, Super League ya, ya TNM ligi yao ligi kuu kwa hiyo ni mchezaji wa kumchunga sana Chimwemwe Dana kwenye safu ya midfield huu uwanja ni mpana huu bwana uwanja ni mpana yule Chimwemwe Dana anaofahamu uwanja akashacheza hapo na Simba wao 2018 mecha grafika alituanga pale wana Hassan Kajoke mchezaji mzuri sana na Patrick Mwangulu dogo mmoja hivi wakati pita banda ndo anaondoka big bullet mwangulu ndo anapandishwa kutoka jua kutoka china inaitwa juu dogo ana, ana uwezo mzuri sana piga sana mipira ya free kick hiyo ni sera yao nyingine ambao wako nayo kwa hiyo nidhamu zote wanatakiwa kuwa nazo simba sports wazingatie wao wachezaji wachezaji mimi na mimi wachezaji wote tuonyasa ni wazuri kwa namna ambavyo niliona kwenye first match wanaweza wakafanya kitu mimi nikushukuru sana na nikutakia kila laheri unafanya kazi nzuri sana Asante sana jeni na wewe unafanya kazi nzuri sana na kutaki kila laheri. Shukrani sana ni Haribu Mzinga mchambuzi wa soka kutoka Azam TV. Tumezungumza naye vitu vingi sana. Macho na masikio ya washabiki lakini pia wadau wa soka kwa sasa wanaiangalia. Eh wanaziangalia mechi mbili hizi za ligi ya mabingu Afrika za marudiano kati ya Yanga dhidi ya Zala FC kutoka Sudani Kusini mchezo ambao utachezwa Jumamosi katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini mchezo wa pili ni Simba Sports Club dhidi ya Nyasa Big Bullet kutoka kule Malawi mchezo ambao utachezwa Jumapili. Endelea kutufuatilia Mpenja TV kwenye mitandao ya kijamii kote. Tunapatikana kwa jina moja tu la Mpenja TV na mimi ni Jeni Kishai mwenzangu ni Asha Kabuga.
Mwaka huu ukishindwa kuitwa mama au baba mwenye nyumba umejitakia wewe mwenyewe. Embu fikiria tu, Jose Traders tuna kibubu na tunapokea malipo kwa miezi mitatu kupitia akaunti yetu ya benki. Baada hapo unachukua vifaa vyako vya ujenzi. Usafiri kwa Dar es Salaam ni bure na kwa mikoani kampuni tutakuchangia nauli. Ushindo wewe tu. Tunapatikana Buguruni Mkabala na stand ya daladala ya Buguruni Chama. Komeleza zaidi wasiliana nasi kwa namba 0713155532. Traders for your building solutions.